விஸ்ஸுமே எத்தனை ஆண்டு உழைக்கும் அதுக்கான வாரண்டி என்ன இதுக்கான ப்ரொசீஜர் எப்படி வச்சுருக்கீங்க ஒரு இயற்கை சீற்றழிவு நடந்தால் நீங்கள் இதை எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணலான்னு உங்களுக்கு அந்த இது இருக்கு அதை பற்றி சொல்லுங்க சார் ரோபோஜெட் பொறுத்த வரைக்கும் இதோட மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருந்து டிசைனில் இருந்து எல்லாமே சென்னையில் இந்தியாவில் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ப்ரௌடாகவே இது மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தை லைக் நாங்கள் எங்களோட ஒரு ப்ராடக்ட் மூலிமா செயல்படுத்தியிருக்கோன்றது ரொம்பவே சந்தோஷமாக சொல்லிக்கிறோம் ஸோ அதனால் இப்போ ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நாங்கள் இந்த மெஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் எல்லாமே நாங்கள் டிசைன் பண்ணி என்னோடய டீம் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் நாங்கள் டிசைன் பண்ணி நாங்கள் சில பேட்டன்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதோட மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே நாங்க தான் பண்றோம் சோ இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இதோட குவாலிட்டி எங்களோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கிறதுனால நாங்க லைஃப் டைம் வாரண்டின்ற ஒரு விஷயத்த நாங்க இங்க சொல்றோம் இது ஏன் லைஃப் டைம் வாரண்டின்ற ஒரு விஷயம் சொல்றோம்னா இது ஒரு மெஷினா செல் பண்ணி போறதை விட இது ஒரு ஆன் கோயிங் பேசிஸ்ல இது வாங்குற கஸ்டமர் அதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஓனரா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு வீட்டு லைக் இல்லத்தரசியா இருக்கட்டும் அவங்களுக்கான ஒரு உண்மையான ஒரு சப்போர்ட் ஒரு ஒரு கொடுக்கணுன்றது தான் எங்களோட இன்டென்ஷன் அதனால ரெண்டுத்துலயுமே லைஃப் டைம் சப்போர்ட்ன்ற ஒரு விஷயத்தை நாங்க சொல்றோம் லைஃப் டைம் வாரண்டின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்றோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நாங்க லைக் இது ஒரு பேசிக்லி ஒரு மெஷின் செல் பண்ணோம் எங்களோட வேலை முடிஞ்சதுன்றது இல்லாம நாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஆன் கோயிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் சொல்லுவோம் இன்டர்நெட் அதாவது இப்ப இந்த அடுத்த ஒரு டெக்னாலஜி ரெவல்யூஷன்ல எல்லாமே கனெக்டடா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த லைட்டுமே நான் வீட்டுல இருந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த ஏசி நான் கார்ல இருந்து இறங்கும் போதே நான் ஏசி ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் சொல்றாங்க அதாவது எல்லா அப்ளையன்சஸுமே எல்லா மெஷின்ஸுமே எல்லா டிவைசஸுமே இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது இன்னைக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு ட்ரெண்ட் அந்த டெக்னாலஜியை நாங்கள் இங்க ரோபோச்சப்ல இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பழுது ஏற்படலாம் ஏன்னா ஒரு ஹார்ட்வேர்னு பார்க்கும்போது ஒரு பழுது ஏற்பட்டுருச்சுன்னு வைங்களேன் ஒரு ஒரு மோட்டர்ல ஒரு பழுது ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா இங்க நாங்க யூஸ் பண்ற டெக்னிக் என்னன்னா ஒரு சென்சர் பதில எல்லா இடத்துலயும் மூணு சென்சர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எந்த ஒரு காம்பனன்ட் ஃபெயில் ஆனாலுமே எங்களோட சாஃப்ட்வேர் இன்டெலிஜென்டா அந்த ஃபெயிலியரை எண்ட் யூசர் தெரியாமலே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் இது இதுதான் ப்ரெடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு புது டெக்னாலஜி ப்ரெடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெஷின் நான் ஒருத்தவங்க கிட்ட கொடுத்திருக்கேன் என்னோட மெஷினோட காம்பனன்ஸ் நான் கான்ஸ்டன்டா என்னோட டீம் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க கான்ஸ்டன்டா இந்த மெஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத நான் டுவெண்டி ஃபோர் எக்ஸ் செவன் நாங்க கிளவுட்ல மானிட்டர் பண்ணுவோம் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு சென்சர் கொஞ்சம் எதிர்பார்க்காத மாதிரி ஒர்க் ஆகுதுன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அது அடுத்த வாரம் போதுனாலும் சென்சர் ஃபியூஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் வரதுனால இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு பழுது இருந்தாலும் உங்களோட ஹோல் மெஷின் ஃபெயிலே ஆகாது மெஷின் கண்டினியூவா ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் இந்த ஒரு நம்பகத்தன்மையும் மக்களுக்கு நாங்க கொடுக்கணுன்றதுனால தான் லைஃப் டைம் வாரண்டின்ற ஒரு விஷயத்த இங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் அண்ட் இயர்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல்ல அவங்க ரெனியூ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த லைஃப் டைம் வாரண்டிய ஸோ இது இது ஒரு ஒரு விஷயம் அடுத்தது இந்த மாதிரி பேரிடர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஓகே ஒரு நிலநடுக்கம் நடந்தது லைக் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால மெஷின்ல ஒரு ஃபால்ட் ஆச்சு எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னா இது எல்லாமே எங்களோட கிளவுட் சர்வர்ல எந்த மெஷின் என்ன ஃபால்ட்ன்றத உடனே உங்களுக்கு ரெண்டாவது நிமிஷத்துல அதை சொல்லிடும் அதே மாதிரி நாங்க மெஷின்ஸ் கொடுக்குற டெப்ளாய்மெண்ட் சைட்ல அவங்களுக்கான பேக்கப் கிட்டுன்றதும் நாங்க தந்துடுவோம் இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு காம்பனன்ட் லைக் பழுது ஆயிருச்சுன்னா நாங்க என்ன சொல்றோம்னா இந்த இந்த எரர் கோடுக்கு இதுதான் பண்ணணும்ன்றது என்னோட சப்போர்ட் இன்ஜினியரே வந்து பண்ணிடுவாங்க இதுல என்ன பியூட்டின்னா சில வெளிநாடுகள்ல நாங்க இதை கொடுக்கும் போது எப்படி சப்போர்ட் இன்ஜினியர் உடனே பண்ணுவாங்கிறதுக்காக தான் நாங்க இன்பில்ட் கிட்ஸ் நாங்க சொல்றோம் அதாவது சப்போர்ட் கிட்டுன்றது நாங்க ஒவ்வொரு மெஷினுக்குமே மெஷின் வாங்குறவங்க கிட்ட சப்போர்ட் கிட்டுன்றது ஒண்ணு சொல்லிடும் இப்ப ஏதாவது ஒரு பழுது இருந்ததுன்னா நீங்க அதை பத்தி கவலைப்படாம நாங்க இன்னொரு ஒரு கிட்ட தந்துடும் அந்த கிட்ட யாரா இருந்தாலும் டெக்னிக்
விஷயங்களை <laughs> இன்டெலிஜென்ட்டாக ஒவ்வொரு இதுலேயும் ரிப்பீட் பண்ணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பெரிய கேள்வி வரலாம் எனக்கு காரம் கூட இருக்கணும் லைக் வேற ஒரு டிஷ் பண்ணும்போது இது ஜென்ரலைஸ்டாக ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கு கரெக்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கு ஆனால் லோக்கல் டேஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு சில மக்களுக்கு காரம் அதிகமாக தேவைப்படும் சில மக்களுக்கு சுகர் அதிகமாக தேவைப்படும் இனிப்பு அதிகமாக தேவைப்படும் அது எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலான்றது தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது இதுதான் நம்மளோட ரோபோஜெஃபோட மொபைல் ஆப் ரோபோஜெஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த மொபைல் ஆப்பில் தான் ஸோ அதாவது ரோபோஜெஃப் லைக் டொமஸ்டிக் வெர்ஷன் மினியாக இருந்தாலும் சரி கமர்ஷியல் வெர்ஷனாக இருந்தாலும் சரி இந்த மொபைல் ஆப்பில் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னென்னலாம் ரெசிபீஸ் இருக்குன்றத உங்களுக்கு தெளிவாகவே தெரிஞ்சிடும் ஸோ இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கிற அறநூறு ரெசிபீஸ் எல்லாமே இந்த ஆப்பில் இருக்கு இதில் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஷின் என்னென்னா லைக் எப்படி வந்து நம்மளோட டேஸ்ட்டை நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னோட டேஸ்ட் ஏற்ற மாதிரி நான் எப்படி பண்ணலான்றது நாங்கள் ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு ஃபீச்சராக வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுதான் கஸ்டமை ஒரு <laughs> அதேஷன்ஸ்லாம் <laughs> சமையலில் பர்சனலைசேஷன்றது இல்லை நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வடிவல் காமெடியில் சொல்கிற மாதிரி அண்ணனுக்கு ஒரு ஊத்தப்ப மாதிரி தான் ஸோ நான் எனக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் எத்தனை லைக் எத்தனை பேர் அந்த க பர்சனலைசேஷன் புரிஞ்சு நமக்காக சமைக்க முடியுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் அது அட்லீஸ்ட் நம்ம வீட்டில் சமைக்கிறோம் இல்லை ஒரு பல்க் ஆர்டர் நம்ம கொடுக்குறோம்னா நமக்கு தேவையான கஸ்டமைசேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு கண்ட்ரோலை நேட்டுவாக தர்றதுக்கான ஒரு வழி தான் இந்த கஸ்டமைசேஷன் இப்போ நம்ம பார்த்தது இது பிஸ்னஸ் சம்பந்தமான டெமோ அனுபவம் சொல்லுங்க சார் இப்போ நீங்கள் இந்த ஆறு வருஷப்பட்ட கஷ்டத்தை இப்போ திரும்பி பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு எட்ட மாதிரி தோணுது அதாவது நம்ம வந்து ஒரு படிக்கட்டு வந்து ஒவ்வொரு படிக்கட்டையாக இருக்கப்போ அப்போ கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ திரும்பி பார்க்குறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு நாற்பது படிக்கட்டு வந்துட்டோம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனுடைய அனுபவங்களை கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் ரோபோஜெஃப் பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்காக இவ்வளோ நாள் ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்னென்னா இதோட தாக்கம் சமுதாயத்தில் ரொம்ப ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு தாக்கமாக கூட இருக்கணுன்றது தான் எங்களோட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு எண்ணமாக இருந்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இன்னைக்கு ஃபுட்டுன்றது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்குன்றத விட ஃபுட்டுன்றது ஒரு குவாலிட்டியான ஃபுட்டு ஒரு டேஸ்டான ஃபுட்டு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மனிதனோட ஒரு உரிமைன்ற லெவலில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது எல்லாருக்குமே நம்ம லைக் டேஸ்டான குவாலிட்டியான ஹைஜீனிக்கான ஒரு ஃபுட்டு எல்லாருக்கும் கிடைக்குதான்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக கிடையாது நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த மெஷினோட இம்பாக்ட் எங்கே எங்கெல்லாம் இருக்கலாம் நாங்கள் இது ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் டெப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா சில லைக் சில டயபெட்டிக் பேஷன்ஸ் வந்து சில இன்கிரீடியன்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் என் என்னோட சொந்தக்காரங்களுக்கு இந்த இந்த டயபெட்டிக்ஸ் இருக்குங்க அதனால் எனக்கு வேறு மாதிரி சமைச்சுதாங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரோபோ செஃப்லே சில ரெசிபீஸை நாங்கள் டயபெட்டிக் ரெசிபீஸ்ன்றதே நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்படின்னா இதே டேஸ்ட்டில் அழகாக உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு செஃப் உங்களுக்காக தனியாக சமைக்கிறது ஒரு முடியாத ஒரு காரியமாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ அதே மாதிரி வேறு வேறு சில மெடிக்கலான ஐல்மெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கலாம் எனக்கு வந்து இது ஒத்துக்காது ஆர் இதை நான் சேர்த்துக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை லைக் ஒரு ஒரு வயசுக்கு மேல நம்ம இது அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த லெவல் ஆஃப் கஸ்டமைசேஷன் நம்மளால பண்ண முடியுமானா உண்மையாலுமே இந்த இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வேல்யூ சரி நம்ம வீட்லயும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி நம்ம வீட்டு வீட்டம்மாவே கூட நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி சமைக்கணுன்றது ஒரு லைக் ரொம்ப ஒரு கடினமான விஷயமா இருக்கு ஸோ இங்கதான் ரோபோ செஃபோட கஸ்டமைசேஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு இது எல்
எப்பவுமே சாப்ட்வேர் டிஃபைன்றதுனால எந்தெந்த இன்கிரீடியன்ட்லாம் சில பேருக்கு ஒத்துக்காதோ அது எல்லாமே அங்கேயே ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிடும் ஸோ இது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துல எங்க இம்பாக்ட் ஆகும்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல சத்துணவு கொடுக்குற இடத்துல நம்மளால இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் பண்ணியும் அதுக்கான ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டும் மக்களுக்கான ஒரு பெரிய ரீச் வந்துதானா இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கும் ஸோ மக்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான ரொம்ப ஒரு டேஸ்டியான ஒரு ஒரு விஷயத்த லைக் இதோட சத்தனோட பர்பஸே அதுதான் ஸோ ஒரு ஹெல்த்தியான டேஸ்டான ஒரு விஷயத்த மக்களுக்கு கம்மியான ஒரு செலவுல நம்மளால பண்ண முடியும்ன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா படுதுங்க திரும்பி வந்து பார்வை திரும்பி வந்த பார்வைகள்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ஒர்க் பண்ணோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக நான் சொல்லலான்றது இது கொஞ்சம் கடினமாகவே இருந்தாலுமே என்னோட டீம் என்னோட எனக்கு பெரிய பலமா இருந்தது என்னோட டீம் ஸோ லைக் ஒவ்வொரு விஷயமும் இது சில நேரங்களில் வந்து இது பண்ணவே முடியாதுன்னு நிற்கும் போது ஒரே ஒரு விஷயம் இதை நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்கு என்ன நம்ம பண்ணணுன்றது பார்க்கறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருந்தது ரொம்ப ஒரு என்ஜாயபிளான எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது இந்த லைக் பல விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டோம் லைக் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெரிய ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா மிகப்பெரிய கம்பெனிஸ் பண்ணவாத சில விஷயங்களை ஒரு டீமா பண்ணியிருக்கும் போது இது இது ஒரு ஒரு பெரிய லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு ஒரு கம்பெனியா சமுதாயத்துல எவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை கிரியேட் பண்ணலாம் சில ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துட்டு ரோபோஜெஃப் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் வருஷன் அது ஆயிரம் பேருக்கு சமைக்கிற அளவுக்கான ஒரு கெப்பாசிட்டி இன்னொன்று வந்து நம்ம வீட்டில் லைக் சமையல் செய்கிறதுக்கான ஒரு மிஷினாக பண்ணியிருக்கோம் இந்த இது தான் நாங்கள் ரோபோஜெஃப் மினின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரோபோஜெஃப் மினியில் இதில் என்னென்னலாம் ரெசிபி சமைக்கலாமோ அது எல்லாமே இதுலேயும் சமைக்கலாம் என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம்னா இதில் ஆயிரம் பேருக்கு சமைக்கலாம் இதில் ஒரு பத்து பேருக்கு சமைக்கலாம் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு வீட்டில் நீங்க தினமும் சமையலுக்காக சில விஷயங்கள் நீங்க பண்றது உங்களோட பல மணி நேரம் ஒரு நாள்ல நீங்க செலவிடக்கூடிய ஒரு விஷயத்த இது மொத்தமா கம்மி பண்ணி உங்களுக்கு நீங்க ஒரு மொபைல் அப்ல இதுதான் இன்னைக்கு செய்ய போறோம் லைக் ஓகே பையனுக்கு லைக் ஒரு டெசர்ட் வேணுன்றது நீங்க என்னதான் சுத்தி சுத்தி பார்த்தாலும் நமக்குன்னு சில ரெசிபிஸ் இருக்கு அதுதான் நம்ம லைக் வார வாரமோ ஏதோ ரெசிபி ரிப்பீட் பண்றோம் அந்த ஒரு விஷயத்தை ஏன் நம்ம கம்மி பண்ணி நம்ம இந்த டைம் நம்ம சேவ் பண்றதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள்ல நீங்க லைக் டைம் செலவிடலாம் இப்ப நம்ம ரோபோசெஃப் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப ஒரு எட்டு இடத்துல கிளவுட் கிச்சன்ஸ் ரன் பண்றோம் கிளவுட் கிச்சன்ஸ் என்ன இருந்தோம்னா டேக் அவே ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி லைக் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா லைக் எங்களோட ப்ரைமரியான கோல் எந்த ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்குள்ளேயும் ஒரு கிளவுட் கிச்சன் இருக்கணுன்றது தான் ப்ரைமரியான கோல் அதுக்கான சில முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் தான் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இப்போ எட்டு கிளவுட் கிச்சன் சென்னை ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இப்போ அடையாரில் இருக்கிற ஒரு கிளவுட் கிச்சனை நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அங்கே என்னென்னலாம் மிஷின்ஸ் இருக்குது எப்படி நாங்கள் லைக் டெய்லி ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுறோன்றது நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கலாம் ரோபோஜெஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் டேஸ்ட்டு அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஹெல்த்தியான கன்சிஸ்டண்ட்டான ஒரு சாப்பாடு அது எப்படி நம்ம சமைக்கிறோம் எப்படி ரோபோஜெஃப் உங்களுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை இப்போ இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நம்ம இப்போ ரோபோஜெஃபோட மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல இருக்கோம் இங்கே நம்ம ஃபைனல் கிளவுட் கிச்சனுக்கு ரெடியாக ஒரு ரோபோஜெஃபோட அசம்பிளி லைனில் நம்ம இப்போ இருக்கோம் இங்கே நீங்கள் ரோபோஜெஃப் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரோபோஜெஃப் கமர்ஷியல் வெர்ஷன் இது ரெண்டு வெசல் இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு வெசலும் தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு புக் பண்ணோம் இதுக்குள்ள ஸ்பைசஸ் தேவையான மசாலா இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாமே முப்பத்தி எட்டு ஹாப்பர்ஸில் இருக்கு இங்கே நமக்கு பன்னெண்டு பெரிய ஹாப்பர்ஸில் சிக்கன் ஒரு ஹாப்பரில் கேசரி தேவையான ரவாவுக்கு தேவையான சாரி இந்த பன்னெண்டு ஹாப்பர்ஸ் இருக்கு இங்க சிக்கன் லைக் ஒரு ஹாப்பர் 
ரவா ஒரு ஹாப்பர் ரைஸ் ஒரு ஹாப்பர் வெஜிடபிள்ஸ் ஒரு ஹாப்பர் சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்க்கும் வேற வேற ஹாப்பர் செக்ரிகேட் பண்ணிருக்கோம் சோ இத எல்லாமே ப்ரோக்ராமேட்டிக்கா ஹேண்டில் பண்ணோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஒரு கேசரி குக் பண்றது எப்படின்றத நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணி பார்க்க போறோம் சோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் லைக் நம்ம ரோபோ செஃப் மேனேஜ் பண்ண சர்வீஸ் பாய் அவர் லோட் பண்ணுவாங்க